லாஸ் ஆஃப் மோஷன் டாபிக்ல இருந்து என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து எக்ஸசைஸ் சம் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் பாருங்க டூ மாசஸ் எயிட் கிலோகிராம் அண்ட் டுவெல் கிலோகிராம் ஆர் கனெக்டட் அட் தி டூ என்ஸ் ஆஃப் ஏ லைட் இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் ஸ்ட்ரிங் தட் கோஸ் ஓவர் ஏ ஃபிக்ஷன்லெஸ் புள்ளி ஃபைன் தி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி மாசஸ் அண்ட் தி டென்ஷன் இன் தி ஸ்ட்ரிங் வென் தி மாசஸ் ஆர் ரிலீஸ்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணலன்னா ஒரு புள்ளி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதான் வந்து ஒரு புள்ளி இந்த புள்ளி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரூப்புக்கு வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ரூ இந்த புள்ளி மேலே வந்து ஒரு மாஸ்ட்லெஸ் இன்எக்ஸ்டென்சிபிள் ரோப் வந்து பாஸ் ஆகுது இந்த புள்ளியை மாஸ்ட்லெஸ் ஃபிக்ஷன்லெஸ் புள்ளி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து மாஸ் வந்து எம் ஒன்னு எடுத்துக்கங்க இங்கே வந்து இது மாஸ் எம் டூன்னு கனெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு எடுத்துக்கப்பா அப்படி எடுத்துருந்தீங்கன்னா இங்கே இந்த எம் டூ ஜி வந்து டவுன்லோட் டேரக்ஷனில் ஃபோர் செலக்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே எம் ஒன் ஜி டவுன்லோட் டேரக்ஷனில் ஃபோர் செலக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த எம் டூ ஜி புள்ளியை புல் பண்ணியிருக்கோம் டென்ஷன் டீன் வந்துருக்கும் அது ஆக்சுவல் புள்ளி வந்து எம் டூவை புல் பண்ணியிருக்கோம் இது ரியாக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எம் ஒன் ஜியும் இந்த புள்ளியை எப்படி புல் பண்ணும் டென்ஷன் டீன் எடுத்துங்க இந்த புள்ளியும் இந்த எம் ஒன்னை வந்து ரியாக்ஷனில் புல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி டீன் எடுத்துக்கங்க இப்படி எடுத்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம்னு எடுத்துமோனா என்ன ஆகுன்னா ஒரு இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் பாருங்கள் இதை வந்து ஒரு சிஸ்டம்னு எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த டென்ஷன் டீ எல்லாம் இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதனால் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ வந்துடும் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து இது எம் டூ ஜி அண்ட் எம் ஒன் ஜி மட்டும் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்தீங்கன்னா வந்து அப்போது இந்த எம் டூ அதிகமாக இருக்குது அப்போ எம் டூ வந்து டூ கிலோ டுவெல் கிலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க எம் ஒன் வந்து எயிட் கிலோகிராம் கிலோ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எம் டூ ஜி கிரேட் தென் எம் ஒன் ஜி இருக்கிறதுனால எம் டூ வந்து டவுன்லோட் ஆக்சலரேட் ஆகும் எம் ஒன் வந்து அப்போட் ஆக்சலரேட் ஆகும் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங் வந்து ஸ்ட்ரெச்சபிள் கிடையாது சரி அதனால் வந்து இப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எம் டூ டவுன்லோட் இருக்குது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் எம் ஒன் அப் போர்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த எம் டூ ஜி வந்து ஆக்சலரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த எம் ஒன் ஜி ஆப்போசிட் ஆக்சலரேஷனால் ரெட்டாடேஷன் ஃபோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சலரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் ரெட்டாடிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க அப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் இன்ட்டு ஜின்னு எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஆக்சலரேஷன் என்ன என்ன பண்ணணும்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் பை டோட்டல் மாஸ் போட்டுக்கணும் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் பை டோட்டல் மாஸ் வந்து எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இந்த ஏன்னா இந்த எம் ஒன் எம் டூ மட்டும் தான் மூவ் ஆகுது ஸோ அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இல்லைனா எம் டூ ப்ளஸ் எம் ஒன் எம் டூ தான் நினச்சிக்கலாம் இன்ட்டு ஜின்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நமக்கு ஆக்சலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் டூ வந்து டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க எம் ஒன் வந்து எயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பை டுவெல் ப்ளஸ் எயிட்டுன்னு போட்டுக்கிட்டு இன்ட்டு ஜி வந்து டென்னு எடுத்துக்கப்பா நியூமரேட்டரில் டுவெல் மைனஸ் எயிட் வந்து ஃபோர் வரும் டினாமினேட்டர் டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் வந்து டுவெண்ட்டின்னு வரும் இன்ட்டு டென்னுன்னு போட்டுங்க இந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் டூ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் என்ன வருது பாருங்கள் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ வந்து இந்த ஆக்சலரேஷன் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தானே அப்போ வந்துருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இந்த எம் டூ பாடி டவுன்லோட் இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஆக்சலரேஷன் நமக்கு டவுனோட மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எம் ஒன் பாடி அப்போர்ட் இருக்கிறதுனால எம் ஒன் பாடிக்கு ஆக்சலரேஷன் வேணும்னா நம்ம அப்போர்ட் பாஸ்ட்னு எடுத்துக்கணும்னா டுவெல் டூ மீட்டர் ப்ளஸ் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஈச் பாடி வந்து என்ன வந்துருதுன்னா டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஏதாவது ஒரு பாடி எடுத்துக்கிறேன் எம் டூ எடுத்துக்கிறேன் இந்த எம் டூ மேலே என்ன வந்து இங்கே ஆக்சலரேஷன் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து டென்ஷனும் எடுத்திருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ டென்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எம் டூ எடுத்திருக்கேன் எம் டூ பாடி டென்ஷன் அப்போர்டு இருக்குது இது எம் டூ பாடி எம் டூ ஜி டவுன்லோட் இருக்குது ஆக்சலரேஷன் வந்து டவுன்லோட் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ எம் டூ ஜி வந்து ஆக்சலரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் தானே அதனால் எம் டூ ஜி வந்து ஆக்சலரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் எடுத்து டென்ஷன் அப்போஸ் பண்ணுது ஆக்சலரேஷனு அதனால் மைனஸ் டீன் கொடுக்கலாம் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் ஆக்சலரேஷன் எடுத்துக்கோங்க இப்படி எடுத்தீங்கன்னா அந்த டென்ஷன் ரைட் சைடு கொண்டு போயிட்டா எம் டூ ஏ லெஃப்ட் சைடு வந்துடும் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஜி மைனஸ் எம் டூ ஏன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து எம் டூ காமன் எடுத்துக
இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் என்ன பண்ணணும்னா செகண்ட் பார்ட் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கும் அது ஃபோர்ஸ் ஆன் செகண்ட் பை ஃபஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் ஆக்ஷன் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தெர் இஸ் அ நீக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து செகண்ட் பாடி எக்ஸர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இந்த இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேராக இருக்கும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அப்போ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறதுனால டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சிஸ்டம் வந்து ஜீரோ வந்துடும் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சிஸ்டம் ஜீரோன்னு வந்துருது அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சிஸ்டம் ஜீரோனால் மொமெண்டம் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் அக்கார்டிங் டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சிஸ்டம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆன் தி சிஸ்டம் வந்து ஜீரோ வரைஞ்சுனா மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் கன்சர்வ் அப்படி இருக்கணும் அப்போ மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் கன்சர்வ்டா இனிஷியல் மொமெண்டம் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் ஃபைனல் மொமெண்டம் அப்போ இனிஷியல் மொமெண்ட் வேலை கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ தானே அப்படின்னா ஃபைனல் மொமெண்ட் ஈக்குவல் இனிஷியல் மொமெண்ட் போட்டால் ஃபைனல் மொமெண்ட் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்குலாம் இது பிரேக் ஆகிருக்கு இது வந்து மாஸ் எம் ஒன் இது எம் டூன்னு எடுத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் வி ஒன் வெலாஸ்டில் போகுது செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் வி டூ வெலாஸ்டில் போகுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபைனல் மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா மொமெண்டம் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் ப்ளஸ் மொமெண்டம் ஆஃப் தி செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் ஈக்குவல் ஜீரோ பண்ணணும் அப்போ மொமெண்டம் ஆஃப் தி செகண்ட் பார்ட்டிகல் ஈக்குவல் மைனஸ் ஆஃப் மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகல் வருது அப்போ மொமெண்டம் ஆஃப் செகண்ட் பார்ட்டிகல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மொமெண்டம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகல் என்ன மொமெண்டம் ஆஃப் செகண்ட் பார்ட்டிகல் என்னது எம் டூ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் ஒன் வி ஒன் அப்படின்னு வந்துருது இங்கே எம் டூவும் எம் ஒன்னும் பாசிட்டிவ் தான்ப்பா அப்படின்னா வி டூ தான் வெலாஸ்டி வி ஒன் வெலாஸ்டி தான் வெக்டார் அப்போ மைனஸ் இருக்குன்னா வி டூ அந்த வி ஒன் டேரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரேக் ஆகும்போது வி டூ மஸ்ட் பி ஆப்போசிட் டூ அதாவது வி டூ டேரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும் வி டூ டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டு ஆப்போசிட் டு வி ஒன் டேரக்ஷன் வி ஒன் டேரக்ஷன் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு பாடியும் ஆப்போசிட்டாக மூவ் ஆகுது ஏன்னா இங்கே பார்லாம் நமக்கு மைனஸ் வந்துருக்கு டு கன்சர்வ் மொமெண்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டூ பில்லியார்ட் பால்ஸ் ஈச் ஆஃப் மாஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிலோகிராம் மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ஸ் வித் ஸ்பீட் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் கொலைட் அண்ட் ரீபவுண்ட்ஸ் வித் தி சேம் ஸ்பீட் வாட் இஸ் தி இம்பல்ஸ் இம்பார்ட்டன் டு ஈச் பால் டியூ டு தி அதர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இங்கே ரெண்டு பில்லியார்டு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது ஒரு பில்லியார்டு எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு பில்லியார்டு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வித் ஈக்குவல் ஸ்பீட் போகுது வித் ஈக்குவல் ஸ்பீட் இப்போ வந்துருக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இப்படி போயிருக்கு இப்போ பொல்யூஷன் நடக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ பொல்யூஷன் நடக்கும் போது என்ன ஆகுனா இந்த பொல்யூஷன் டியூரிங் பொல்யூஷன் இந்த டியூரிங் பொல்யூஷன் ஆகுனா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் செகண்ட் பால் வந்து ஃபஸ்ட் பால் மேலே ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட் பால் செகண்ட் பால் மேலே ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும் அதனால் வந்து என்ன ஆகுனா இம்பல்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இம்பல்ஸ் ஆகுறதுனால விலாஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ கொஷ் கொஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப்டர் பொல்யூஷன் தே ஆர் மூவிங் வித் த சேம் ஸ்பீட் ரீபவுண்ட்ஸ் வித் த சேம் ஸ்பீட் வித் ரீபவுண்ட் வித் சேம் ஸ்பீட் அப்படின்னு இப்படி வந்துருச்சுப்பா இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு பாடிக்கு மட்டும் இம்பல்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் பாடிக்கு எடுத்தோம்னா ஃபஸ்ட் பாடிக்கு எடுங்க ஃபஸ்ட் பாடிக்கு எடுத்தீங்கன்னா இனிஷியல் வெலாஸ்டி டேரக்ஷனும் ஃபைனல் வெலாஸ்டி டேரக்ஷன் பாருங்கள் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது அப்போது நம்ம இனிஷியல் மொமெண்டம் ஃபார் ஃபஸ்ட் பாடி எடுத்திங்கன்னா எம் இன்ட்டு வீன்னு போட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைனல் மொமெண்டம் என்ன வந்துருக்குன்னு சொல்லுங்கள் மைனஸ் எம் இன்ட்டு வி எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்படி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி செகண்ட் பாடிக்கு எடுத்துருந்தீங்கன்னா செகண்ட் பாடிக்கு எடுத்தால் இனிஷியல் மொமெண்டம் என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் இனிஷியல் மொமெண்ட் வந்து மைனஸ் எம் இன்ட்டு வி இல்லை ஏன்னா வெலாஸ்டி வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் இருக்குதுன்னு அச்சு பண்ணிக்கலாம் இது வந்து என்ன வந்து ஃபைனல் மொமெண்டம் பாருங்கள் செகண்ட் பில்லியார்டுக்கு ப்ளஸ் எம்பின்னு போட்டுக்கோங்க அப்போ சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் தான் இம்பல்ஸ் இம்பல்ஸ் அட்ரஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்போ இம்பல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் மொமெண்டம் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்டம் போட்டிங்கன்னா அப்போ செகண்ட் பாடிக்கு வந்து எம்பி மைனஸ் போட்டு இனிஷியல் மொமெண்டம் மைனஸ் எம்பி போட்டால் அப்போ டூ எம்பின்னு வருதா அப்போ டூ எம்பின்னு வந்துருக்கு அப்போ டூ இன்ட்டு மாஸ் எவ்வளோ பண்ணப்பா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க
external force is zero work, so momentum conserved so, momentum constant put initial momentum equal to final momentum That is initial momentum equal to final momentum so, final momentum equal to initial momentum initial momentum zero then abdi potukalam ipo final momentum enna pokano momentum of gun plus momentum of shell abdi nerthitte that is equal to zero podunga appo momentum of gun equal to minus of momentum of the shell nu varum momentum of the gun vandu mass of the gun capital m enta mass of the gun into velocity of the gun v velocity of the gun potunga into minus small m enta mass of the shell into velocity of the shell abdi potunga in the minus indicates that in the shell in the gun no opposite direction la move agum adha gun vandu backward direction la move agum adha recoil velocity abdi solla appo velocity of gun venna enna pannalam in the minus da recoil velocity ki sign vandu opposite shell irukonu gun ku therinj pochila idhu mel magnitude matta kattukinga appo mass of the shell into velocity of the shell divided by mass of the gun podunga mass of the shell evu kodutirukanga 0.02 is the small m mass of the gun vandu capital m 100 kg speed of the shell 80 meter per second अब स्माल एम वंदे 0.02 नुँ पोटुगेंगे, इन्ट के velocity speed of the shell वंदे 18 पोटुगेंगे, divide by इन्द गन्न वोड़िये मास वंदे 100 kg पोटुगेंगे, इदे मत्तमा simply बनुगेंगे, इप्प simply बनुगेंगे, इन्ना velocity of gun यहोड़ वंदुरु पन्ना, अंगुलके, इंग 1.6 into 10 power minus 2 meter per second नुँ वंदुरु पन्ना, इन्द 10 power minus 2 नम्म centimeter वंदुगें இங்க minus வந்து இருக்கும் இல்லையா பார்முலால minus என்றது opposite direction to send which moves இதுதா recoil velocity recoil speed of the gun நின் எடுத்துக்கும் பார் next question பாருங்க a batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed which is equal to 45 km per hour what is the impulse imported to the ball அப்படின் கேட்டிருக்காங்க mass of the ball வந்து 0.15 kg அப்படின் எடுத்துக்கும் so இப்போ வந்து ஒரு பால் வந்து வந்து இருக்கு நான் அஜிமணி கேட்டே வந்து ஒரு பால் வந்து இருக்கு இவ்வளவு இருக்கு இது ரெண்டு கேஸ்ல நான் एक्सप्लेन பண்றேன் பாருங்க இது அதாவது ரெண்டு கேஸ்ல நாம எப்படி அஜிம் பண்ணிப்போம்னு பார்க்கலாம் இங்க பேட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கங்க இது வந்து பேட்னு அஜிம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பேட் அப்படினு அஜிம் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி இங்க பேட் இருக்குன்னு அஜிம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி பேட் இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இங்க என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா இந்த இது வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆயிருது இப்படி வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆயிருது ஓகேவா இப்போ வந்து இதே மாதிரி இது இனிஷியல் டைரக்ஷன் இப்படி எடுத்துட்டு இப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலன்னா இது டிஃப்ளெக்டட் பை ஆங்கிள் இது 45 டிகிரினு கொடுத்திருந்தா இப்படி 45 டிகிரி கொடுத்திருந்தா ஒரு ஆன்சர் வரும் सपोज இது டிஃப்ளெக்டட் பை வித் இனிஷியல் டைரக்ஷன் 45 டிகிரி கொடுத்திருந்தா அதுக்கு வேற ஆன்சர் வரும் சோ நமக்கு புக்ல வந்து ஆன்சர் வந்து எப்படி கொடுத்திருக்காங்கனா இந்த ஆங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல தான் கொடுத்திருக்காங்க செகண்ட் மெத்தட்ல வந்து நம்ம இனி வித் இனிஷியல் டைரக்ஷன் வாட் இஸ் தி ஃபைனல் அது ஃபைனல் டிஃப்ளெக்ஷன் வித் இனிஷியல் டைரக்ஷன் எவர டிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த மெத்தட் அப்படினு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இப்போ என்ன பண்றேன்னா இங்க வந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரையலாம் அப்ப வந்து இங்க இனிஷியல் ஸ்பீடு v இருக்குன்னு வெச்சுக்கங்க இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம 22.5 டிகிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் 22.5 டிகிரி எடுத்துக்கங்க இப்போ இது சும்மா இந்த 22.5 டிகிரி நான் அட்டிட்டா வெச்சிருக்கேன் அப்புறமா சப்சிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இது ரிசால்வ் பண்ணுறேன் இது இந்த வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி ரிசால்வ் பண்ணும்போது இங்கே வி காஸ்டிட்டாக வந்துருக்கும் இந்த வெர்டிக்கல் வந்து வி சைட்டிட்டாக வந்துருக்கும் ஓகேங்களா சரி அதே மாதிரி ஃபைனல் வெலாசிட்டி இருக்குது அதுவும் வி தான் சேம் ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்பீடு வந்து மாறல வித்தவுட் சேஞ்சிங் இட்ஸ் ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஃபைனல் ஸ்பீடு இருக்குல்ல இதை ரிசால்வ் பண்ணால் என்ன வரும்னா இங்கே வி காஸ்ட்டாக வரும் இது வி சைட்டிட்டாக வந்துருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகல் காம்பனண்ட்டுடைய டேரக்ஷன் மாறல ஆர்ஜானிக் காம்பனண்ட் மட்டும் பாருங்கள் இங்கிலீஷில் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஃபைனலாக நெகட்டிவாக வந்து இருக்குது ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருக்குது அப்போ சேஞ்சிங் மொமெண்ட்டம் வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் இருக்குது அப்போ இனிஷியல் மொமெண்ட்டம் எல்லாம் எக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து எம்வி காஸ்டிட்டான்னு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபைனல் மொமெண்ட்டம் எல்லாங்க எக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து மைனஸ் எம்வி காஸ்டிட்டான்னு வந்துடும் அப்போ சேஞ்சிங் மொமெண்ட்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்போ ஃபைனல் மொமெண்ட்டம் எலாங் தி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மைனஸ் இனிஷியல் மொமெண்ட்டம் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ ஒரு சேஞ்ச் இன் வந்து மைனஸ் டூ எம்பி காஸ்டாக வந்துடும் மேக்னிட்டூட் மட்டும் என்னென்னா இந்த மைனஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த சேஞ்ச் இன் மூமெண்ட்டு தான் இம்பல்ஸ் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ இம்பல்ஸ் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டூ எம்பி காஸ்டாக மேக்னிட்டூடில் அப்படி எடுத்துக்கலாம் டூ இன்ட்டு மாஸ் எவ்வளோப்பா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இது ஸ்பீட் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வந்து கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் இருக்குங்க மீட்டர் பர் செகண்டில் மாற்றணும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வந்து ஃபைவ் பை எயிட்டின் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதாவது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில்
ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் அப்படி இருந்திருக்கும் இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம்னா இம்பல்ஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ யூனிட் வந்து கிலோகிராம் மீட்ரு பர் செகண்ட் அப்படின்னு வந்திருக்குப்பா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்துருக்கு ஆனால் ஒய் டேரக்ஷனில் மொமெண்ட்டம் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை அப்படி தானே ஒய் டேரக்ஷனில் பாருங்கள் ஒய் டேரக்ஷனில் இனிஷியல் மொமெண்டம் எல்லாம் ஒய் டேரக்ஷன் ஃபைனல் மொமெண்டம் எல்லாம் ஒய் டேரக்ஷன் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் எல்லாம் ஒய் டேரக்ஷன் ஜீரோ அப்போ இம்பல்ஸ் எல்லாம் ஒய் டேரக்ஷன் ஜீரோன்னு வந்துருச்சு ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வித் இனிஷியல் டேரக்ஷன் ஃபைனலாக இருக்கிறது டிஃப்ளெக்ட் ஆனது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு இருந்தால் அப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து எவ்வளோ வந்துருக்கோம்னா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வந்திருக்கும்ப்பா இந்த ஆங்கிள் அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ வந்துருக்கும் நைன்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் டிகிரின்னு வந்துருக்கும் அப்போ வந்து அப்படியே இந்த டீட்டா பிளேஸில் போடும் போது நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம்னா இம்பல்ஸ் வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ஏன்னா ஒய் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாது எக்ஸ் டேரக்ஷன் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா மைனஸ் டூ எம்வி காஸ் நைன்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்படி போட்டிருந்தா அப்போ ஐ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் விட்டுலாம் மேக்னெட் மட்டும் பாருங்கள் டூ எம்பி காஸ் நைன்டி மைனஸ் டூ சைன் டூ சைன் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் டிகிரின்னு வந்துடும் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி வந்துருக்கும் இதை சிம்ப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க நான் டூ இன்ட்டு மாஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ட்டு ஸ்பீடு வந்து நம்ம ஃபிஃப்டின் போட்டு இந்த சைன் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டிருந்தோம் என்ன வச்சுக்கி சைன் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஆஃப் டிகிரி போட்டிருந்தா இதை சிம்ப்ளை பண்ணியிருந்தால் அந்த இம்பல்ஸ் வந்து அவங்க கிடச்சிருக்கேன் நியர்லி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ அப்படின்னு ஆன்சர் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்டில் ஆன்சர் கிடச்சிருக